ஸோ இது வரைக்கும் பிரபு டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க கீழே இருக்கும் அந்த ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஸோ கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ வாங்க இன்றைக்கு வீடியோ கலப்பலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் போகணும் ஸோ உங்களுடைய லேப்டாப் வந்து எப்படி நீங்களே வந்து வாய்ஸ் போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து வாய்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது ஒரு போட்டபுள் பென்ட்ரைவில் வந்து எப்படி வந்து காப்பி பண்ணுறது விண்டோ வந்து எப்படி வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் லேப்டாப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு ஜிபி வந்து ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணி அந்த டிஸ்க் வந்து நூறு ஜிபி வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை பற்றி நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே நான் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது விண்டோ டென் அதில் உங்கள் கூகுள் குரோமில் உங்கள் மொபைலில் இது வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க ஸோ ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூணு ஜிபிக்கு மேலே வரும் மூன்று ஜிபி பக்கம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்க குரோம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு விண்டோ டென் டவுன்லோட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ டென் அப்படி இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கன்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் கொடுத்துங்க ஸோ கன்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ விண்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் தான் வந்து நமக்கு வேணும் நம்ம வேணும் நல்லாயிருக்கும் தேர்ட்டி டூ பிட் தான் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு தான் வந்து நமக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தேர்ட்டி டூ பிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் பட் இருந்தால் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதனால் வந்து அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிங்க நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஐஎஸ்ஓ அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் நமக்கு வேணும் ஸோ அப்படிலாம் வந்து பார்த்தீங்க அல்ட்ரா ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு தான் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு தான் வந்து நமக்கு வேணும் ஸோ அப்படிலாம் வந்து பார்த்தீங்க அல்ட்ரா ஐஎஸ்ஓ அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்கள் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் எந்த சாஃப்ட்வேர் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேலை தான் செய்யப்படுது உங்களுடைய நார்மல் ஓஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஃபைலாக வந்து மாற்றி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அல்ட்ரா ஐஎஸ்ஓ அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் 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 ஃபைவ்
கொடுத்த கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே ஆகும் கன்ஃபார்மாக வந்து பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஃபார்மெட் பண்ணுறதுக்கு யூஎஸ்பி ஃபார்மெட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதுக்கு வந்து ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் டிஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மெட் ஆகிரும் ஸோ ஃபார்மெட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஎஸ்ஆ ஃபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பென்ட்ரைவ் வந்து பூட்டபுள் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ஓஎஸ் ஃபைலில் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஃபைல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விண்டோ பூட்டிங் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பூட் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்களா வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட் ஆகாது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஓஎஸ் ஃபைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஃபைலில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பூட்டபுள் வந்து பண்ணிங்களா மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட்டிங் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வழியும் வரணும் ஸோ அது வழியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பென்ட்ரைவ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓஎஸ் ஃபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ்ஆ ஃபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பி ஆகும் காப்பி ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூட்டிங் ஆப்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த பென்ட்ரைவ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதில் டேரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பென் ட்ரைவோ எஸ்டி கார்டாக வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த லேப்டாப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து லெனாவா இ ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த மாடலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பூட்டிங் பென் ட்ரைவ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து அந்த கம்ப்யூட்டரோ லேப்டாப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அந்த பென் ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் பென் ட்ரைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிங்க உங்களுடைய ஸ்பீசிலேருந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஸோ எப்படி வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்பு வந்து ஓஎஸ் போட்டு நினைக்கலாம் அந்த லேப்டாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சடவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரீசெட் பண்ணிங்க ஸோ நல்லா இருந்தால் வந்து ரீசெட் பண்ணிங்க அப்படி இல்லைனா வந்து சடவுன் பண்ணிங்க ஸோ சடவுன் பண்ணி நீங்கள் ஆன் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ லெனோவோ லேப்டாப்பு நான் வந்து ஓஎஸ் போடுறேன் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட்டிங் மெனு கீ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெனோவோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இ ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் எஃப் டுவெல் அப்படிங்கிற கீ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட்டிங் மெனுக்குள்ளார் போயிடும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பூட் பண்ண அந்த பென்ட்ரைவ் வந்து நேம் காட்டும் ஸோ நீங்கள் என்ன பென்ட்ரைவ் வந்து கச்சிப்பியோ எந்த பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோட நேம் காட்டும் ஸோ அந்த பென்ட்ரைவ் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு எழுத்துனீங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எல்லா லேப்டாப்புக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே பூட்டிங் கீ இருக்காது ஒவ்வொரு லேப்டாப்புக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூட்டிங் கீ வந்து மாறும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எதாச்சும் ஒரு லேப்டாப் வந்து பூட்டிங் கீ தெரியலாம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த உங்களோட கம்பெனி மாடல் நேம் போட்டு ஸோ நான் அதுக்கான பூட்டிங் கீ வந்து எதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓஎஸோட செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆக ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதுமாரி தான் வந்து காட்டும் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன ஓஎஸ் வந்து விண்டோஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ ஸோ அந்த ஓஎஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎம் அக்ரி அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விண்டோட செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டம் இன்ஸ்டாலேஷன் விண்டோ ஒன்லி அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ட்ரைவ் வந்து சூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இதுவே வந்து கவர்மெண்ட் லேப்டாப் ஆயிருந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரைவ் ஜீரோ பார்ட்டிஷன் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் பண்ணிடுங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய எக்ஸ
ஸோ இன்னொரு ஸ்டெப் வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன் உங்களுடைய பிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிசி ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் புதுசாக க்ரியேட் பண்ண அந்த பார்ட்டிஷன் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து ஓப்பன் ஆகுது அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் பண்ணிங்க ஃபார்மேட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கோட அந்த ஜிபி வந்து காட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் வந்து ஃபார்மேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் தான் வந்து யூஸ் ஆகும் அந்த நியூ பார்ட்டிஷனை க்ரியேட் பண்ண அந்த பார்ட்டிஷன் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து அறுபது ஜிபி நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு எப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து விண்டோ செவன் விண்டோ எயிட் விண்டோ டென் எந்த ஒரு விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அப்டூ விண்டோலி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இன்றைக்கு வீடியோ கலப்பலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மை கம்ப்யூட்டரில் மேலே வச்சு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன விண்டோஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் விண்டோ எயிட் ப்ரோ அப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராசஸர் என்ன உங்கள் ரேம் என்ன என்ன பிட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற விண்டோஸ் தேர்ட்டி டூ பிட்டா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபிட் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ இஸ் நாட் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய பிசி வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகலாம் அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு வைரஸும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்நெட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா விண்டோ நாட் ஜெனுவன் சொல்லிட்டு உங்களுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து பிளாக் கலரில் மாறிடும் உங்கள் ஸ்க்ரீனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பிளாக்காக மாறிடும் அதுமாரி வந்து ப்ராப்ளம் ஆகக்கூடாதுனா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு விண்டோ ஆக்டிவேஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட விண்டோ ஆக்டிவேஷன் பண்ணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ப்ராடக்ட் கீ வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கணும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ் கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாலேருந்து எட்நூறு ரூபா கூட வரும் ஒரு விண்டோஸ் கீ ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாலேருந்து எட்நூறு ரூபா கூட வரும் ஒரு விண்டோஸ் பொறுத்து ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் சொல்கிற மெத்தில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து விண்டோஸ் வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய விண்டோ ஆக்டிவேஷன் பண்ணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ப்ராடக்ட் கீ வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கணும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ் கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாலேருந்து எட்நூறு ரூபா கூட வரும் ஒரு விண்டோஸ் பொறுத்து ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் சொல்கிற மெத்தில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து விண்டோஸ் வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து தேவைப்படுது அந்த சாஃப்ட்வேர் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் மூலமாக டவுன்லோட் பண்ணிங்க ஸோ டவுன்லோட் பண்ணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிஃபைலாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைல் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு விண்ட்ரம் சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க ஸோ நான் இப்போ வந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் டவுன்லோட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபைல் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு விண்ட்ரம் சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க ஸோ நான் இப்போ வந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் டவுன்லோட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ட்ரம் சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் மூலமாக இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபைல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் டவுன்லோட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ட்ரம் சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் மூலமாக இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபைல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிங்க ஸோ நம்ம உங்களோட ஃபைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மை கம்ப்யூட்டர் போய் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லை ஸோ நீங்கள் என்ன விண்டோஸ் பிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுங்க ஸோ சிஸ்டம் டைப்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ரெண்டு இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுங்கள்